হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সায়েন্স বেজ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সোলার থার্মাল সোলার থার্মাল কিভাবে কাজ করে সোলার থার্মাল আমরা কেন ইমপ্লিমেন্ট করব বাংলাদেশে সোলার থার্মালের ভবিষ্যৎ কি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওতে সো ফার্স্টেই দেখি সোলার থার্মাল এখন দেখেন সোলার তো সবাই বুঝি যে সোলার হচ্ছে সূর্য কিন্তু সোলারের পর আবার থার্মাল কোথা থেকে আসলো এখন দেখেন থার্মাল বলতে আমরা কি বুঝি যে থার্মাল বলতে বুঝি তাপীয় এখন যেরকম আমরা নর্মালি ধরেন কয়লা থেকে যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি পানি গরম করছি ঠিক সেরকমই একটা আপনি প্রক্রিয়া ধরতে পারেন যে কয়লা থেকে যেভাবে আমরা পানি গরম করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি ঠিক সোলার দিয়েও আমরা সোলারের যে থার্মাল বা সোলারের যে তাপ সেই সোলারের তাপটা ইউজ করে আমরা কোনো কিছু একটা গরম করে এভাবে আমরা ধরেন পানি বা মোল্টেন সল কিছু একটা গরম করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ফেলবো সো এটাই হচ্ছে সোলার থার্মালের মূল আইডিয়াটা সোলার থার্মালের আরেকটা নাম হচ্ছে কনসেনট্রেটেড সোলার পাওয়ার বা সিএসপি দেখেন প্রতিদিন আমাদের পৃথিবীতে এক বর্গ মিটারে প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট শক্তি পড়ছে এবং পুরো পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত একশো তিয়াত্তর টেরাওয়াট শক্তি সূর্য থেকে পড়ছে অর্থাৎ আপনি জাস্ট ইমাজিন করতে পারেন নাম্বারটা কতটা বড় আমরা যদি এই একশো তিয়াত্তর টেরাওয়াট শক্তি রিসিভ করতে পারতাম তাহলে আমাদের এই পৃথিবী চালানো কোনো ব্যাপারই হতো না আমাদের শক্তির কোনো সংকট থাকতই না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সেটা অ্যাবজর্ব করার মতো আমাদের কাছে অ্যানাফ সোলার প্যানেল বা অ্যানাফ সোলার থার্মালের ব্যবস্থা নাই কিন্তু এই যে শক্তিটা সূর্য থেকে পড়ছে সূর্যের যে তাপটা পৃথিবীতে পড়ছে সেই সূর্যের তাপটা অ্যাবজর্ব করার সেটাকে কাজে লাগানোর একটা ছোট্ট পদক্ষেপই হচ্ছে সোলার থার্মাল দেখেন সূর্য থেকে কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রচুর তাপ পৃথিবীতে পড়ছে প্রচুর আলো পৃথিবীতে পড়ছে কিন্তু সেগুলো হচ্ছে ছড়িয়ে থাকছে সেগুলো পৃথিবীর সারফেসের উপর ছড়িয়ে থাকছে সেগুলো যদি আমরা একত্রিত করতে পারতাম তাহলে জাস্ট ইমাজিন কি একটা অবস্থা হয়ে যেত সো আমরা ধরেন কয়েকশো একর জমি কয়েকশো একর জমির যেটুকু তাপমাত্রা বা কয়েকশো একর জমিতে সূর্যের যেটুকু তাপ পড়ছে সেই তাপকে যদি আমরা জাস্ট ফাইভ টু টেন সেন্টিমিটার্সের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আমরা যে ছোটোবেলায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করতাম সেটারই একটা বড় প্রকল্প বলতে পারেন যে সেটাই আপনি বড় আকারে এখন করছি সোলার থার্মালে এখন আসা যাক সোলার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো নিয়ে সোলার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দেখলে আপনি প্রথমেই বুঝতে পারবেন একটি রিসিভার থাকে মাঝখানে এবং রিসিভারটাকে কেন্দ্র করে চারিদিক দিয়ে অনেকগুলা গোলাকার প্রতিফলক আয়না ব্যবহার করা হয় এই আয়নাগুলার কাজ কি দেখেন আমরা সবসময় পড়ে এসেছি যে আয়নায় আলোর প্রতিফলন ঘটে সো জাস্ট সেটাই যে আয়না থাকবে আয়নার উপর সূর্যের আলো পড়বে সূর্যের আলো পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়ে রিসিভারের কাছে যে পড়বে এখন আয়নাগুলো প্রায় কয়েকশো বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসানো হয় এই কয়েকশো বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসানো আয়নাগুলো কয়েকশো বর্গ মিটার এলাকায় পড়া সূর্যের তাপকে একত্রিত করে রিসিভারকে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ যেইটুকু তাপ মাটিতে পড়ার কথা ছিল মাটি যেইটুকু তাপ সূর্য থেকে অ্যাবসর্ব করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সেইটুকু তাপ আমরা আয়নার উপর ফেলে তা প্রতিফলিত করে আলোর মাধ্যমে রিসিভারকে দিচ্ছি এটাই মূলত সোলার থার্মালের মেইন কনসেপ্ট তবে এখানে গোলাকারভাবে চারিদিক দিয়ে আয়না না বসিয়ে আরও কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেরকম আপনি ডিশের মধ্যে সোলার প্যানেল বা ডিশের মধ্যে আয়না স্থাপন করতে পারেন যে ডিশের মাঝখানে একটি রিসিভার থাকে এরকম অনেক বড় বড় ডিশ থাকে ইন্ডিয়ায় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিশটি রয়েছে এবং প্যারাবোলিক সোলার প্যানেলগুলোও রয়েছে যে প্যারাবোলিক সোলার প্যানেলে অনেক আয়না বসানো থাকে এবং তারও মাঝখানে রিসিভার থাকে যেখান দিয়ে আপনি ফ্লুইড চালানোর মাধ্যমে ইজিলি গরম করে দেন সেটা বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারবেন এখন দেখা যাক একটি সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে আসলে ঘটছে এটা কি সো একটা সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের একটি রিসিভারকে কেন্দ্র করে যে প্রতিফলকগুলো বসানো থাকে সেই প্রতিফলকে যখনই সূর্যের আলো পড়ে পড়া মাত্রই তা প্রতিফলিত হয়ে রিসিভারের কাছে চলে যায় বা রিসিভারের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায় রিসিভারের এই নির্দিষ্ট জায়গাটি অনেক গরম হয়ে যায় অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন কয়েকশো একর জমির উত্তাপ যদি আপনি জাস্ট দশ মিটার জায়গায় করে দেন তখন অবশ্যই সেটা অনেকটা গরম হয়ে যাবে তো এভাবে রিসিভারটি গরম হয়ে গেল 
রিসিভারটি গরম হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে দিয়ে আমরা মোল্টেন সল্ট চালনা করি রিসিভারের নিচেই দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা সল্টের ট্যাঙ্ক আছে একটা হচ্ছে নর্মাল সল্ট আর একটা হচ্ছে মোল্টেন সল্ট সো দুইটা কি জিনিস নর্মাল সল্ট তো আমরা বুঝছি যে এনএসিএল সো নর্মাল সল্ট যেটা থাকে সেটা আমাদের রিসিভারের একটা পাইপ দিয়ে উপরে উঠানো হয় যেখা যেইটুকু স্থান অনেক গরম সেইটুকু স্থানে সেই নর্মাল সল্টটাকে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং সেটা প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয়ে যায় আমাদের যে রিসিভারটা এটা এত জমির উত্তাপ নিয়ে প্রায় আটশো থেকে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত হয়ে যায় সো এখানে আমরা যদি পানি প্রবেশ করাতাম অর্থাৎ আপনাদের মাথায় অনেকেরই আসতে পারে যেহেতু সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট সো আমরা এখানে ইজিলি পানি প্রবেশ করাবো দেন আমরা পানিটাকে গরম করে স্টিম বানিয়ে ফেলবো সেই স্টিমটা দিয়ে আমরা টারবাইন ঘুরি ইজিলি আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো কিন্তু আসলে এখানে সেটা হয় না কারণ দেখেন পানি পানির স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সেখানে লবণের গলনাঙ্ক হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসেই বাষ্পীভূত হয়ে যাবে অর্থাৎ এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে তার কি অবস্থাটা হবে বুঝতেই পারছেন তো এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানিকে নিলে তা যেই পাইপ দিয়ে প্রবেশ করানো হয় সেই পাইপ ফেটে জাস্ট বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সো এটা আমরা কখনোই এই রিস্কটা নিতে পারবো না আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টেও আপনি বলতে পারেন যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে তো স্টিম রাখা হয় প্রেশার স্টিম রাখা হয় সেগুলা তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে সেগুলো এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে যায় না এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেলে এমন হতে পারে যে হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণু ছুটে পুরো ব্লাস্ট হয়ে যেতে পারে পাওয়ার প্ল্যান্টটা সো রিসিভারের মধ্যে আমরা মোল্টেন সল্ট প্রবেশ করাবো কারণ সল্টের গলনাঙ্কই হচ্ছে আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সল্টটা প্রবেশ করার পর সেটা গলে যাবে অ্যান্ড গলে যাওয়ার পর সেটা আরেকটা পাইপ দিয়ে নেমে যাবে আরেকটা পাইপ দিয়ে নেমে যাওয়ার পর রিসিভারের নিচে দেখতেই পাচ্ছেন একটি মোল্টেন সল্ট ট্যাঙ্ক থাকে যেটি একটি থার্মাল ব্যাটারির মতো কাজ করে এই মোল্টেন সল্ট ট্যাঙ্কের মধ্যে আমরা মোল্টেন সল্টগুলা বা গলিত লবণকে স্টোর করে রাখি তাহলে সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে এর পরের স্টেপ কি আমাদের মোল্টেন সল্ট তো তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু বিদ্যুৎ তো এখনও তৈরি হলো না তো এরপরের স্টেপ হচ্ছে এই যে মোল্টেন সল্টটাকে আমরা স্টোর করলাম একটি থার্মাল ব্যাটারির মতো করে এই মোল্টেন সল্টটা আমরা দিনে রাতে যখন ইচ্ছা তখন ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন এই মোল্টেন সল্টটা আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা একটি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করে ফেলেছি যেটা একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট দেন এই মোল্টেন সল্ট আমরা যখন ইচ্ছা তখনই পানির সাথে মিক্স করে সেটাকে ইজিলি বাষ্পে পরিণত করতে পারব কারণ আমি আগেই বলেছিলাম যে পানির স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখানে আমাদের মোল্টেন সল্টটা হচ্ছে স্টোরি করা রয়েছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে সো আমাদের খুবই অল্প পরিমাণ মোল্টেন সল্টের সাথে আমরা অনেকটা পানি যদি মিশিয়ে দিই আমরা ইজিলি সেটাকে বাষ্পে পরিণত করতে পারবো এবং সেই বাষ্প দিয়ে আমরা স্টিম টারবাইন ঘুরাবো অ্যান্ড দেন আমরা ইজিলি ইলেকট্রিসিটিটাকে পেয়ে যাচ্ছি এখানে দেখেন আমাদের একটি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন ইন্টু থ্রি সিক্সটি ফাইভ একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেল যেটা একটা হিউজ বেনিফিট দেখেন সোলারকে ইউজ করে বা সূর্যকে ইউজ করে কিন্তু এটা নর্মালি সম্ভব হয় না কারণ আপনি সোলার প্যানেলের দিকে তাকান সেগুলো কিন্তু রাতে কোনোভাবে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতে পারে না সো এটা এই পাওয়ার প্ল্যান্টের একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট যে আপনি সূর্যকে ব্যবহার করে দিনে রাতে উভয় সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছেন ধরেন সূর্য থাকে আপনার নর্মালি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা এই পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টায় হয়তো আপনি পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিতে পারতেন কিন্তু সেই পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আপনি আর সাপ্লাই দিতে পারবেন না তখন কারণ আপনার এখন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সাপ্লাই দিতে হবে সেই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সাপ্লাই চেনে আসতে হলে তখন পাঁচশোকে আপনি টোয়েন্টি ফোর দিয়ে ভাগ করে দিলে কত থাকে পাঁচশো মেগাওয়াট আপনি বিদ্যুৎ প্রতিদিন একটি সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে জেনারেট করতে পারেন কিন্তু এই পাঁচশো মেগাওয়াট হচ্ছে আপনি সাপ্লাই দিতে পারেন চাইলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আবার চাইলে আপনি সাপ্লাই দিতে পারেন জাস্ট যখন সূর্য থাকে অর্থাৎ ছয় থেকে সাত ঘন্টা তো এখন আপনি যদি ছয় থেকে সাত ঘন্টা সাপ্লাই দেন তখনই সেই পাঁচশো মেগাওয়াট সাপ্লাই দিতে পারবেন কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট চলা সো টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেনে দেখা যাবে আপনি হান্ড্রেড টোয়েন্টি মেগাওয়াটের মতো আপনি সাপ্লাই দিতে পারছেন বিদ্যুৎ এবার আসা যাক সমস্যাটা কোথায় দেখেন আমরা সোলার এনার্জি দিয়ে বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে
সমস্যাটা আসলে কোথায় এবার আসা যাক খেলায় দেখেন আমাদের মেইন প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি ইজ লায়াবিলিটি মোর মুভিং পার্সড মোর কমপ্লেক্সিটি সো এটাই হচ্ছে মেইন ইঞ্জিনিয়ারিং রুলস যে আপনার যত বেশি কমপ্লেক্স হবে টেকনোলজি যত বেশি কমপ্লেক্স হবে লায়াবিলিটি ততটা বেড়ে যাবে আপনার মেনটেন্স কস্ট সহ সব কিছুই ততটা বেড়ে যাবে এখন আমি কমপ্লেক্সিটি কেন বললাম মুভিং পার্টস কেন বললাম সো এটাই যে এখন দেখেন আপনার যে সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টটা আছে এই সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের যেই কয়টা আয়না আছে প্রত্যেকটা আয়না কিন্তু ট্র্যাক করা লাগবে মাঝখানে সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের রিসিভারটা স্ট্যাটিক থাকবে কিন্তু আপনার যে প্রতিফলক আয়নাগুলো রয়েছে এগুলো প্রতিনিয়তই দিক চেঞ্জ করে কারণ সূর্য কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকে না সূর্য যেভাবে দিক চেঞ্জ করে প্রতিফলক আয়নাগুলো ঠিক সেভাবেই দিক চেঞ্জ করে এবং দিক পরিবর্তন করার জন্য তাদের নিচে লাগানো থাকে গেয়ার মোটর মোটর এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বেয়ারিং লাগানো থাকে যেগুলো অনেক কমপ্লেক্স অর্থাৎ একটি সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রায় কয়েকশো প্রতিফলক আয়না থাকে এবং কয়েকশো প্রতিফলক আয়নার নিচেই গেয়ার মোটর থাকে বেয়ারিং থাকে যেটা একটা হিউজ কমপ্লেক্সিটি এবং এগুলো ম্যানেজ করার জন্য আপনার মেনটেন্যান্স কস্টটাও কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায় এবং এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা আমাদের সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে আমাদের টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেলেও সেটির কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি কমপ্লেক্সিটি বেশি হওয়ার কারণে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স বেশি লাগবে মেনটেন্যান্স করার জন্য এবং আমাদের জিনিসপত্রগুলো লাইফ স্প্যানও কমে যাবে অর্থাৎ আপনার যে প্রতিফলক আয়নাগুলো রয়েছে আপনার যে গেয়ার মোটর রয়েছে এগুলো ধরেন প্রতিনিয়তই যদি সূর্যকে ট্র্যাক করে মুভ করতে থাকে সেক্ষেত্রে এগুলোর লাইফ স্প্যান অনেকটাই কমে যায় সো এটা একটা বিগ প্রস বলতে পারেন তো এবার আমরা চলে আসি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সোলার থার্মাল বাংলাদেশে কি সোলার থার্মাল প্রযুক্তিটা আসলেই সম্ভব আমরা কি বাংলাদেশে সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো আপনার কি মতামত এখনই যে কমেন্টে বলে আসুন সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা যেগুলো দেখে থাকি এর মধ্যে যেটা সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট দেয় সেটা হচ্ছে মরক্কোতে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং সেটি সর্বোচ্চ আউটপুট দিতে পারে হচ্ছে মাত্র ফাইভ ফিফটি মেগাওয়াট অর্থাৎ আপনি ইমেজিন করতে পারেন আপনি এতটা জায়গা নিলেন কিন্তু এতটা কাজ করছেন এত মেনটেন্যান্স কস্ট দিচ্ছেন সেগুলো দেওয়ার পর আপনি যদি জাস্ট ফাইভ ফিফটি মেগাওয়াট পান আপনি বলতে পারেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফাইভ ফিফটি মেগাওয়াট অনেক বড় কিন্তু ভাই আপনার জমি কে দিবে লিটারেলি যে আপনাকে জমি কে দিবে এত বড় আপনার সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যবহার করার জন্য বা স্থাপন করার জন্য অনেক বড় জমি লাগবে এটি অনেক বড় স্থান জুড়ে করা হয় তো এখানে আপনাকে জমি কে দিবে বাংলাদেশ সরকার কি দিবে বাংলাদেশ সরকার তো এখনো ফটো ভোল্টেক নিয়েই পড়ে আছে তারা আমার মনে হয় না যে এত জমি ওয়েস্ট করে জাস্ট একটা ফাইভ ফিফটি মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে এবং এত জমি বাংলাদেশে পড়েও নাই যে আপনি একটা সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাই ফেলবেন হ্যাঁ ছোটোখাটো পরিসরে ট্রাই করতে পারেন একটা সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আপনি নিজের বাসায়ও তৈরি করতে পারেন এটা কোনো কঠিন ব্যাপার না এখন আসা যাক আমরা একটু এটার কম্পেয়ারিজন করি সোলার ফটো ভোল্টেক সিস্টেমের সাথে সোলার ফটো ভোল্টেক সিস্টেমে আমাদের যে সোলার প্যানেল তৈরি করা হয় এগুলোর পিছনে অনেকজনই অনেক বাধা বিপত্তি জানেন না সোলার ফটো ভোল্টেক প্যানেলগুলো তৈরি করা অনেক কমপ্লেক্স একটা টেকনোলজি এখানে আপনার সিলিকন লেয়ারে লেয়ারে কাটা লাগে দেন সিলিকনগুলোকে মনোক্রিস্টালাইন করা লাগে সেই মনোক্রিস্টালাইনের সাথে আপনার আবার বোরন দেন ফসফরাস অ্যাড করা লাগে যেটা খুবই একটা কমপ্লেক্স টেকনোলজি এবং এইটা করতে করতে অর্থাৎ একটি সোলার প্যানেল বানাতে বানাতে অনেক বিদ্যুৎ লাগে এবং এই যে আপনার প্রসেসটাই প্রসেসেও অনেকগুলো কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে অর্থাৎ এটা খুব একটা ভালো না কিন্তু যেটা আমাদের আউটপুট দেয় একটা সোলার ফটো ভোল্টেক প্যানেল সেটাও আবার খারাপও না কিন্তু এখানে যদি আমরা সোলার থার্মাল বিষয়টাকে নিয়ে আসি সোলার থার্মাল দেখেন আপনার যে আয়নাগুলো তৈরি করতে হবে আয়নাগুলো তৈরিতে কার্বন নিঃসরণ হবে না আয়নাগুলো জাস্ট আপনি অ্যালমোনিয়াম ফয়েল দিয়েও তৈরি করে ফেলতে পারেন সো অ্যালমোনিয়াম ফয়েল বা কাজ ব্যবহার করা হয় সো এই দুইটা ইউজ করে আপনি ইজিলি আয়না প্রতিফলক তৈরি করে ফেলতে পারেন তবে বাংলাদেশের তুলনায় এটি খুবই একটি ইজি টেকনোলজি কারণ সোলার ফটো ভোল্টেক সেল কিন্তু সবাই তৈরি করতে পারে না ইন্ডিয়াও এখন খুব একটা ভালো মানের সোলার সেল তৈরি করতে পারে না সোলার সেলগুলো সবগুলাই চায়না থেকে নিয়ে আসতে হয় বাংলাদেশেও কোনো সোলার সেল তৈরি করা হয় না সেক্ষেত্রে সোলার থার্মালে কিন্তু এত কমপ্লেক্স টেকনোলজি নাই সোলার থার্মালে টেকনোলজিটা খুবই সিম্পল সোলার থার্মালের টেকনোলজি খুবই সিম্পল বাট সোলার থার্মালে কমপ্লেক্সিটি একটু বেশি 
হাই মেনটেন্যান্স কস্ট আছে কস প্রত্যেকটা প্রতিফলকের নিচে আপনার গেয়ার মোটর লাগানো থাকে অ্যান্ড বেয়ারিংও থাকে বাট এখন যদি আমরা আসি যে সোলার থার্মাল এনার্জির ফিউচারটা আসলে কি আমরা কি ফিউচারে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো হ্যাঁ আমার মনে হয় বা আমরা পারবো কারণ দেখেন আমাদের দরকার হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি যাই বলেন না কেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের দরকার হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জি সো রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কাছে সোলার ফটোভোল্টিক সিস্টেম অ্যান্ড সোলার থার্মাল সিস্টেম আছে কি না কারণ দেখেন এই দুইটা দিয়ে কিন্তু মোটামুটি অনেকটা কভারেজ করা সম্ভব কারণ আপনি কয়লা দিয়ে বলেন সেটা আপনার কার্বন নিঃসরণ করছে তারপর আপনি ইউরেনিয়াম বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলেন সেটা মোটেও সেফ না হ্যাঁ সেটাতে খুব কম কার্বন নিঃসরণ হয় কিন্তু সেটা কোনোভাবে রিনিউয়েবল এনার্জি না ইউরেনিয়াম একদিন শেষ হয়ে যাবে আর খুব শীঘ্রই শেষ হবে সো তারপর যদি আপনি সোলারের কাছে আসেন সূর্যের ক্ষমতা বা সূর্যের আলো আপাতত শেষ হচ্ছে না অর্থাৎ সোলার ফটোভোল্টেক সিস্টেম যেটা সোলার ফটোভোল্টেক সিস্টেম দিয়ে আপনি আরামে সারা দিনের কারেন্ট জেনারেট করে ফেলতে পারেন অর্থাৎ বাংলাদেশে কয়েকটা বড় বড় সোলার ফটোভোল্টেক সিস্টেমের বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে এর মধ্যে তিস্তা পাওয়ার প্ল্যান্ট অন্যতম তো এগুলো চালু হয়ে গেলে প্রায় অনেকটা বিদ্যুৎই সেগুলো থেকে আসবে সোলার ফটোভোল্টেক সিস্টেম আপনাকে শুধু সকালে বিদ্যুৎ দিবে কিন্তু রাতে কিন্তু তারা বিদ্যুৎ দিতে পারবে না এক্ষেত্রেই চলে আসছে আমাদের সোলার থার্মাল সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা কারণ সোলার থার্মাল আমাদেরকে দিনে ও রাতে উভয় সময় বিদ্যুৎ দিতে পারবে এখানে আমি বলবো যে সোলার থার্মালের যে মোল্টেন সল্ট এই মোল্টেন সল্টটাকে আমরা স্টোর করে রাখবো মোল্টেন সল্টটাকে আমরা স্টোর করে রাখার পর সেটাকে আমরা রাতে ইউজ করব। কারণ রাতে কিন্তু আমাদের তেমন একটা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না লাইট অফ থাকে সব কিছু মেশিনারিজ অফ থাকে অর্থাৎ পুরো দেশেই কম বিদ্যুৎ কনজিউম করা হয় রাতে অর্থাৎ রাতে আমরা যদি পাঁচশো মেগাওয়াটও একটি সোলার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়ে উৎপন্ন করতে পারি সেটাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারবো অর্থাৎ এটি সোলার থার্মালের ফিউচার হতে পারে যে সোলার ফটোভোল্টেক সিস্টেম বা অন্যান্য রিনিউয়েবল এনার্জি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সকালে ব্যবহার করব এবং রাতের জন্য আমরা সোলার থার্মাল এনার্জিটাকে থার্মাল ব্যাটারিতে রেখে দিব এবং সোলার এনার্জিটাকে রাতে আমরা থার্মাল ব্যাটারি থেকে বের করে সুন্দর মতো স্টিমে কনভার্ট করে ইজিলি ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে ফেলব সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও আমি এটাই বলতে চাই যে সোলার থার্মাল একটি রিনিউয়েবল এনার্জি কজ আমাদের সানের পাওয়ার আপাতত শেষ হচ্ছে না আমাদের সোলার ফটোভোল্টেক সিস্টেম আছে সেটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের আরেকটা সিস্টেম হয়ে গেল সেটা হচ্ছে সোলার থার্মাল সিস্টেম সো ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন অ্যান্ড নেক্সট কোন পাওয়ার প্ল্যান্টের উপর বা নেক্সট কোন সায়েন্স টপিকের উপর আপনারা ভিডিও দেখতে চান সেটাও বলে দিবেন এবং আমরা সব কিছুর মধ্যেই সায়েন্সকে খুঁজে থাকি সো আপনি যেই টপিকই বলবেন সেই টপিকের মধ্যেই আমরা সায়েন্সকে খোঁজার চেষ্টা করব ভিডিওটাকে একটি লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করে আমাদেরকে সাপোর্ট করুন দ্যাটস ইট টাটা বাই বাই